Agora nós vamos falar sobre pretos velhos. KT, que é sacerdotisa de Umbanda, já está aqui com a gente. Ó, já temos aqui uma imagem bem bonita de preto velho. Temos um lírio, vários itens que ela trouxe aqui. Então, ela vai falar para a gente o que, que representa essa entidade e o que nós podemos pedir a ela. Tudo bem, KT? Tudo bem, graças a Deus. Então graças tá bom. Graças a Zambi, né? Que também é a divindade né, que representa a linhagem dos pretos velhos. Zambi, ah. Olorum, Calunga. Que legal. São divindades que representam a Deus uhum. né, na nossa cultura. Que os pretos velhos nada mais são do que a representação dos nossos ancestrais africanos. Uhum. Dos nossos ancestrais escravizados. Tá. Eles vêm trazendo essa manifestação de forma ancestral, porque quando nós falamos de brasileiro, nós estamos falando de, de ancestralidade africana também, né? Uhum. Então, todas os, as pessoas trazem um mentor preto velho, independente da doutrina que siga. Tá. Os pretos velhos, eles são a representação do ancião. Uhum. Então, é um arquétipo que representa a figura do ancião, do mentor ancião, dessa divindade que nos guarda com sabedoria, que nos ensina, que nos traz doutrina espiritual. Então, tudo que se refere à espiritualidade, é, religião, às vezes as pessoas estão meio perdidas, se estão no caminho certo, se não estão, uhum. é, ou às vezes perdidas com relação ao sexto sentido, a como desenvolver, podem recorrer a essa entidade para pedir ajuda. Devem, porque os pretos velhos, eles são representados pela, pela figura dos avós, então, que, como que eles atuam? Eles nos acolhem independente da nossa situação. E eles sempre, através de muito amor, de muita sabedoria, de muita paciência, principalmente, uhum. né, que são símbolos que representam os pretos velhos, eles nos dão a instrução para que nós possamos ter prudência, uhum. para que nós possamos ter parcimônia nas nossas escolhas. E de uma forma muito simples. Basta orar e vigiar, porque como são entidades né, que estão numa, numa frequência super elevada, se nós não tivermos um acompanhamento moral, um acompanhamento ético, uhum. é desafiador entrar na frequência deles, porque uhum. eles estão numa frequência muito elevada. Tá. Então, quanto mais nós, te, nós praticamos a ética, o bom senso, orar e vigiar, mais uhum. entramos na energia dessas entidades elevadíssimas. Então, espiritualidade, podemos pedir ajuda a eles, proteção, né? Isso. Quebra de energias negativas também, Principalmente limpeza? Principalmente quebra de energias negativas, uhum. como olho gordo, praga, é, quizila, que nós falamos que é o feitiço mandado, uhum. a demanda negativa... Você está andando na rua e alguém olha para você com inveja, isso já é uma demanda mental. É. Ou se não, você tem um, um vizinho, alguém próximo, que por alguma razão não vai com a sua cara e acaba te influenciando energeticamente. Então nós estamos suscetíveis a essas energias. E os pretos velhos, eles são os verdadeiros feiticeiros. Hum. Então eles vêm é, quebrando essas mirongas, que também é uma linguagem de preto velho que simboliza feitiço, para afastar dos uhum. nossos caminhos, todas essas energias contrárias. De uma forma muito simples. Né? A arruda é uma representação de preto velho, né? a pimenteira, a figa de guiné, porque os africanos usavam esses patuás, esses elementos, para proteção. Então, os pretos velhos, eles vêm trazendo essa lembrança, essa recordação da importância de usarmos determinados elementos. Você falou da ruda, eu lembrei da questão do benzimento, né? Eles benzem uhum. também, não benzem quando Sim. estão em terreiro? Quando nós trabalhamos a energia dos pretos velhos, nós trabalhamos a energia do ancião. Uhum. Então, esse arquétipo de ancestralidade faz com que nós também é, voltamos a prática do benzimento, que é uma prática milenar, né? Uhum. Que é a prática de trabalhar as energias, a movimentação energética através das ervas, através do reino vegetal. E os pretos velhos, eles usam muito as ervas como prática. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos a farmácia, não tínhamos né, não. psicotópicos, né? É. Era tudo com base nas ervas, era tudo com base na fitoterapia. Então, Sim. eles vêm nos trazendo e nos lembrando mais uma vez da importância de fazermos essas manipulações, esse benzimento, essas curas através das ervas, que é uma prática 
exclusiva dos pretos velhos. Aí qualquer outro tipo de prática já tem as suas especificidades. Os pretos velhos, eles trabalham com o benzimento. Foram eles que trouxeram para o nosso país essa, essa cultura. prática, essa cultura. Muito legal. Vamos aprender, então, a fazer uma firmeza com a energia dos pretos velhos aí para proteção, né, Catê? Uhum. Sim. Essa firmeza, ela é para envolver o seu campo, o seu campo astral, né, o seu campo vibracional nessa energia. Uhum. Os pretos velhos, eles vibram na energia de Obaluayê, Nanã e Oxalá. E Omulu também. Só que, na verdade, dependendo do, da mironga da sua entidade, do seu preto velho, ele pode vir em outra linhagem. Tá. Porém, geralmente é nesses mistérios que eles se iniciam. Destes orixás. Que são orixás anciões também. É, isso que eu estava vendo. Nanã, né? É, Omulu, né? Sim, Oxalá. Oxalá. São uhum. orixás anciões. Então, aqui nós temos a vela roxa, a vela lilás e a vela branca, representando roxa, Obaluayê, Lilás, Nanã e Branca Oxalá. Tá. Então aqui nós temos a tríplice de força uhum. dos três orixás que regem essa falange, esse mistério. Uhum. Aqui ao centro tem uma imagem simbólica, não é necessário colocar uma imagem, uhum. mas se você tem, é simbólico. Que é a representação do meu mentor espiritual, que é tá. o dono da minha cabeça, que é Pai Guiné das Candeias. Uhum. Aí nisso eu tenho também aqui um brajá, que você pode colocar também, ou uma guia simples, se você tiver, ou um amuleto, uhum. também para receber e mantar essa energia. Aqui nós temos a pipoca, que simboliza a cura, a transformação. A pipoca, ela traz esse simbolismo de transformação. Ela ajuda a expurgar as energias negativas e a trazer energias novas. Ela então, é usada, né? Para o Baluaê, uhum, o Mulu, Justamente né? por esse princípio, porque ela transmuta as suas energias. E é uma, um elemento muito utilizado pelos pretos velhos, porque uhum. eles, são, eles são instrumentos mesmo aqui no nosso plano de cura, uhum. principalmente. Aí aqui nós temos o vegetal, que é muito importante quando você vai fazer qualquer movimentação aos pretos velhos. O vegetal ele traz uma força muito grande. Aqui nós temos o lírio, que simboliza a paz, uhum. para trazer esse estado de paz. A espiritualidade ela trabalha muito com arquétipos. Uhum. Então, quando nós entendemos o que simboliza na Terra certa, certo arquétipo, é o mesmo que simboliza no plano espiritual. Em algumas mirongas, o sentido é inverso. Temos sete cristais de quartzo branco uhum. para trabalhar o nosso frontal. Então, aqui eu coloquei próxima pipoca, por quê? Eu quero que transmute a mente, transmute o excesso de pensamentos, purifique o excesso de pensamento. Então, eu coloco o próximo da pipoca também para trazer a representação do meu mental aqui, uhum. no quartzo branco. Nisso, nós temos também as bebidas de preto velho, que hum, é uma mironga, né? Tá. As pessoas pensam, geralmente, que o café preto é a bebida do preto velho. E uhum. é também, mas não só. Não é a única. Não é a única. Uhum. Inclusive, nós temos pretos velhos que bebem o vinho. Hum, a interessante. Pinga, a vovó... Tem muitas pessoas que trabalham com a vovó Maria Conga, com Sim. a vó Sinhá, bebem pinga. Olha! Sim, porque a pinga ela é um ótimo feitiço para descarrego, para quebra de energias negativas. Então, muitas pessoas associam a pinga com Exu. Tá. Só que, na verdade, a pinga ela é um instrumento de, de limpeza, de descarrego. Ah, tá. Logo, aqui a representação da pinga ela se dá para desmagnetizar as energias negativas. Então, nós temos pretos velhos curandeiros, pretos velhos benzedores e os pretos velhos mandingueiros. Uhum. Se você reconhece o seu preto velho e ele faz o uso da pinga no trabalho dele, pode ter certeza que ele é mandingueiro. Ah, ele trabalha com energias mais profundas, mais densas, de descarrego, de limpeza. Uhum. Não é tão tutor, não é tão mentor espiritual, é mais feiticeiro mesmo. Tá. E o vinho, ele também simboliza a expansão energética. Ele também simboliza o renascimento energético. E o café é a conexão com os pretos velhos. Uhum. Então aqui nós temos um elemento de limpeza, um elemento de expansão e um elemento de conexão. A chama que simboliza o portal uhum. também. E aqui nós temos também outros elementos dentro dessa taça. Essa taça foi uma mironga que o paizinho passou para mim, pai Guiné passou para mim há um tempo atrás para acalmar a cabeça. Uhum. 
quando nós estamos é, precisando de proteção, principalmente, uhum. muita gente pensando em você, muitos ataques espirituais, noites mal dormidas, ansiedade. E aí ele me ensinou isso e você ativa num portal e deixa do lado da cama. Tá. Que, o que é que tem dentro dessa taça? Pó de café, uhum. açúcar e farinha de mandioca crua. Ah, então são três camadas aqui. Café, açúcar, farinha de mandioca. Isso. Tá. Simples. Montou esse arranjo, faz as suas orações e ativa, deixa do lado da cama. Por quê? Tem que acender uma vela, alguma coisa? Não precisa. Não tem necessidade. Tá. Se você fazer uma oração nesses elementos, dentro de uma cumbuca, uma taça, um recipiente, é, é, a mironga já está sendo feita ali. A vela ela só representa o portal. Se uhum. tiver vela, ótimo, como todos os elementos aqui. Mas o que for acessível os mentores eles estarão ali para lhe auxiliar. E aí nós temos o cachimbinho, que também é um instrumento dos pretos velhos, a fumaça, né? O fumo preto, que é um dos, dos instrumentos, dos elementos mais eficazes dos pretos velhos, porque eles atuam na condensação da energia. Uhum. Então, quando há alguma energia negativa rondando, quando há algum alguma energia projetada de miasma, de parasita, o fumo, ele puxa essa energia para o nosso campo, é como se ele materializasse mesmo uhum. essa energia, tanto que quem tem vinesse acaba, quando tem uma fumaça, quando tem alguma defumação, visualizando com mais clareza, para que essa energia seja recolhida. Tá. Então, a fumaça, ela leva a intenção e a condensação dessas energias. Aqui, ela tá trazendo essa representação. Trazer a energia do preto velho e manifestar, materializar toda essa energia dentro do que for possível aqui para nós. Por isso que muitos pretos velhos utilizam, então, o cachimbo para fazer a limpeza na pessoa, uhum. né? E vai ali cachimbando a pessoa, Exatamente, porque tem, ela. Tem, existem tantas manifestações, tantas formas de energias de consciência pensante que nós não temos conhecimento uhum. e que se alojam nos nossos perispiritual, nos nossos campos extrasensoriais, que quando eles começam um ato de benzimento, eles têm que ir descobrindo cada camada, puxando uhum. cada camada, adentrando cada vez nossos campos para acessar essa energia que às vezes está tão encrostada ali, uhum. que é muito desafiador. Tá? Um banho de erva não tira, é uma oração simples não tira. Então, a, o cachimbo, tanto que eu aprendi isso com a minha avó materna. Ela sempre pitava um cachimbo durante uhum. toda a minha juventude. Eu nunca entendia, né? achava que era por prazer. Aí um dia ela me explicou, quando você tiver com dor de cabeça, quando você estiver sentindo umas energias diferentes, pega um cachimbinho, uhum. dá uma pitadinha que você vai ver que a energia vai embora. E aí é o que eu faço hoje em dia também. Tá, que legal. Então, para essa firmeza de proteção, três velinhas, sendo que é uma roxa, uma branca, uma lilás, né? Isso. Ou três brancas mesmo. Ou três brancas, Isso. três bebidas, sendo que um pouquinho de café, um pouco de vinho, um pouco de pinga. Isso. Pipoca estourada. Isso. Sete cristais? Isso, sete cristais de preferência de quartzo branco para trabalhar branco. o mental. Tá. E aí nós temos também a pemba. A pemba é uma hum, mironga. Tá. Sempre quando nós fizemos qualquer ativação, a gente puxa a energia através da pemba. Então você colocar a pemba sobre a mão, a pemba ralada, uhum. branca, sobre a mão, depois que você ativou os triângulos de velas, depois que você fez sua oração, você assopra ativa a energia, uhum. puxa a energia, porque a pemba branca ela é um minério. Uhum. Então, o minério, o minério ele tem a função de, con de condensar e cristalinizar a energia. Uhum. Então, potencializa a energia. Então, você sempre assoprar a magia, além de você estar trabalhando a magia do pó na pemba, você também traz essa função de cristalinizar e de condensar essa energia para que ela fique mais potente. É, dá uma sensação altar. de é, que é como se estivesse lançando para o universo. Exatamente. Né? Também aquilo que foi feito. É, né? a, a que ativa o um mistério do tempo. Tá. Então aí você acessa outras frequências quando você faz o uso da pemba em qualquer ritual. Nesse caso não é diferente. 
e a espátula que simboliza o corte. Uhum. Então, para cortar relações desgastadas pelo tempo, para cortar relações que, que não perduram mais, é, ciclos viciosos. Então, essa energia do corte, que é simbolizado por essa espátula simples, representa essa atividade. Pode pôr qualquer faquinha se a pessoa não tiver? Espátula, pode, hein? pode. Ah, nós só não tra... Isso, nós só não trabalha... trabalhamos com plástico. Tá. Dentro da espiritualidade, porque o plástico dentro da espiritualidade simboliza pobreza. Não então, conduz energia bem também Não conduz magia. energia, mas dentro do que eu aprendi, além disso, é pela, pela essa simbologia, porque uhum. tudo na espiritualidade tem a sua simbologia. Se você Sim. ativa, você acaba atraindo essa energia para você. Show. Show, <risos> <Não> né? <dá. risos> Também quero lembrá-los de segui-la no Instagram. Vamos soltar o Instagram dela aqui para vocês. É o arroba eucatemateus, tá? Podemos seguir. Aliás, é nesse Instagram também, para as pessoas que quiserem agendar uma consulta? Sim, é só mandar mensagem pelo direct mesmo, uhum. que a minha equipe vai estar tá entrando em contato com vocês. Geralmente, eles fornecem um WhatsApp para uma melhor comunicação. Boa! K-T-T-H-E, tá, gente? C-A-T-H-E, Matheus também com T-H. Então, arroba eu, Mateus. 